Hello guys, my name is Marcelo and welcome back to Learning with Marcelo Master Piggy. それでは皆さん、チャンネルへようこそですね。えー、こちらのビデオでは、えー、単語をですね、お増やすためにまた、えー、いろんな単語を紹介していくものなんですが、えー、やはり皆さんがね、もっと英語を話せるようになるには、単語が、えー、欠かせないものであるので、えー、このビデオでは、まあ、イメージですね、画像を使いながらでも、えー、単語を勉強して、学んで、意味ですね、あの勉強して、またはぜひともですね、皆さんも書きながら、えー、スペーリングと書き方と、えー、発音もですね、セットで全部覚えると、えー、いいので、えー、ぜひともそれで学習をしてみてください。それでは今回の、えー、単語はこちらです。今日は、えー、乗り物の続きでですね、えー、水の上で、えーまあ、使う乗り物を見ていきたいと思います。まずは船ですね、えー、これがクルーズシップ。クルーズシップ。クルーズシップですね。これがお客様を乗せて、えー、クルーズするための、えー、船ですね、えー。結構アメリカではとかヨーロッパで、えー、普及してますね。あとは、えー、お客様じゃなくて、えーまあ、これが、ね、ホテルみたいなものですが、そうじゃなくて荷物をです、ね、運ぶための船はカーゴーシェップ。カーゴーシェップ。またはコンテイナーシェップですね。コンテイナーシェップ。それを乗せて、えーまあ、あちこち行くんですね。あとは、まあ、これがですね、パイレッチップと限らないんですが、ですがこれが昔の,あの船だったんですね。でも今まで見ると、まあ、大体パイレッチップと呼ぶことが多いんですね。パイレッチップ、パイレッチップ。あとは、えー、フィッシングボートですね。まあ、日本ではフィッシングカウチャーが多いので、フィッシングボートがいっぱいあると思います。フィッシングボートはフィッシングするためのボートですね。ボートは、これなんですね。これが普通のボートです。これとカニューは結構似てるんですが、カニューは、えー、なんて違いといえば、もっとシンプルでボートと比べればですね。あとは大きな違いは、モーターはつ,ついてないんですね、カニューは。ボートは、まあ、ついているとかぎらないんですが、でも普段はついてます。小さなモーターですね。これがボート。OK? あとはライフボートですね。ライフボートは、クルーズシップにあるといけないんですね。絶対なければならないんです。あとは、えー、ヨット、ヨットですね。ちょっと日本語でヨットと、ね、カタカナが、ちょっとヨよりもヤー、ちょっと口を開けるようなヨット、ヨットという感じで、これがまあ金持ちの方がですね、持っている、えー、ボートです。OK? はい、それではまた次の、えー、ビデオまで待ってます。Take care, bye bye!